அன்பு மாணவ செல்வங்களே இந்த கிளாஸில் சயின்ஸ்னால் என்ன சயின்ஸை நம்ம படிக்கிறதுக்கான அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் சயின்ஸ் சயின்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் அதாவது இயற்கையை பற்றி படிக்கிறது தான் சயின்ஸ் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி இயற்கையை எப்படி வந்து நம்ம படிக்கிறோம் போக போக அந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கிடுவீங்க அதாவது ஒரு சில இயற்கையை பற்றின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல்களை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது கேட்க கேட்க உங்களுக்கே புரியும் எதுக்கு வந்து அறிவியல் வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயமா இருக்கு அற்புதமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதாவது ஒரு நீங்க காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு சூரியன் உதிச்சிருது சரிங்களா வெளியில போறீங்க உங்க மேல வெயில் படுது சரிங்களா உங்க மேல வெயில் படுது அந்த வெயில் வந்து உங்கள் மேலே படுறதுக்கு சூரியலேருந்து அந்த வெளிச்சம் கிளம்பி நம்ம பூமிக்கு வந்து விழுகுது இல்லையா உங்கள் மேலே விழுகிற வெயில் வந்து எட்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சூரியனிலேருந்து கிளம்பி உங்கள் மேலே வந்து விழுந்திருக்கு சரிங்களா இப்போ எட்டு நிமிஷம் ஆகுது ஏதா அதாவது நீங்கள் அடுத்த வாட்டி நீங்கள் வெளியே போகும்போது நீங்கள் இதை உணரணும் அதாவது உங்கள் மேலே படுற வெயில் வந்து எட்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சூரியனிலேருந்து கிளம்பி உங்கள் மேலே வந்து விழுந்திருக்கு இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அதே நேரத்தில் அதாவது மின்னல் அடிக்குது சரிங்களா மழை பெய்யும் போது மின்னல் அடிக்குது மின்னல் அடிக்கும் போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சத்தை தான் பார்ப்பீங்க மின்னலை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பீங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து தான் அந்த சவுண்டே நம்மளுக்கு கேட்கும் இடி விழுகிற சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நம்மளுக்கே கேட்கும் அப்போ வந்து மின்னலை விட சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ட்ராவல் பண்ணுது சரிங்களா அதாவது லைட்டு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணிடுது ஆனால் சவுண்டு வந்து ஸ்லோவாக தான் ட்ராவல் பண்ணுது இப்போ அதாவது நம்ம கண் பார்க்குது இல்லைங்களா அதாவது நம்ம கண் பார்க்கல நம்ம மூளை தான் பார்க்குது இந்த லைட்டு வந்து நம்ம மூளை கண் வெளியாக போய் மூளை வந்து அதை வந்து சென்ஸ் பண்ணுது சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒரு டிலேயோடு தான் நம்ம மூளை வந்து பார்க்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு வண்டி போய்கிட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த வண்டி போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த வண்டியை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த வண்டியை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு நானோ செகண்ட் ஒரு நானோ செகண்டுக்கு முன்னாடியே நானோ ஒரு நானோ செகண்டுக்கு முன்னாடியே அந்த விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிடும் அதுக்கு அந்த முடிஞ்ச முடிஞ்ச ஒரு செகண்டில் ஒரு நானோ செகண்டில் அது கண்ணு வழியாக போய் உங்கள் மூளை அதை பார்க்குது அப்போம்போது ஒரு நடந்து முடிஞ்ச ஒரு ஒரு நானோ செகண்டுக்கு முன்னாடியே நடந்து முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை தான் உங்கள் மூளை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கு அதாவது இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறதும் அப்படி தான் இருக்கு எப்படி ஒரு ஆச்சரியமான விஷயன்றத பாருங்க இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது வந்து எப்படி சொல்றேன்னா நம்மளுக்கு நம்ம மூளைக்கான சக்தி அவ்வளோதான் இருக்கு இப்போ ஒரு ஒரு ஃபேன் சுத்துது ஆனால் அதோட ஃபேன் வேகமாக சுத்தும் போது உங்களால் அந்த ரெக்கையை பார்க்கவே முடியாது ஏன் ஏன்னா அந்த வேகத்தில் சுத்தும் போது நம்ம மூளையால் அந்த அந்த ரெக்கையை நம்மளால் பார்க்குற சக்தி வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது நம்ம மூளையோட கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான் இதே வந்து ஒரு ஸ்லோ மோஷன் கேமரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்லோ மோஷன் கேமராவில் நம்ம அந்த ஃபேன் சுற்றுறதை நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணுறோம்னா நம்மளால் அந்த இதை ஸ்லோவாக பார்க்க முடியும் அந்த கேமரா அதை ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக நம்மளால் கேமராவுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது நம்ம மூளைக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லை பார்க்கும்போது இப்போ இயற்கையில் உனக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் அப்படி இருக்கும்போது எல்லாமே ஒரு அற்புதமாகவும் ஆ ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது சரி நீங்கள் பார்க்கும்போது சரி எர்த்து வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு சரிங்களா எர்த்து வந்து நீங்கள் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து எர்த்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு ரொட்டேட் ஆகும்போது ஒரு வேகத்தில் சுத்தும் ஒரு வேகத்தில் சுத்துதுங்கும் போது எப்படி சொல்லலாம் அதாவது கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னு ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனைக்கு ஒரு வினாடிக்கு நானூத்தறுபது மீட்டர் வந்து நீங்கள் நவுந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ வைங்களேன் இப்போ உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் நானூற்றறுபது மீட்டர் நவுந்துட்டீங்க அடுத்த செகண்ட் நானூற்றறுபது மீட்டர் அடுத்த செகண்ட் நானூற்றறுபது மீட்டர் நவுந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க நானூற்றறுபது மீட்டர் அப்படிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட அரை கிலோமீட்டர் ஒரு பைக் எடுத்து நீங்கள் அரை கிலோமீட்டர் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த 
இது நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு புரிய வரும் அரை கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்ம நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த அண்டத்தில் மொத்த அண்டத்துலேயும் அரை கிலோமீட்டர் நம்ம வந்து அப்படியே நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி சொல்கிறது இந்த பூமியில் இங்கே இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இங்கே உள்ளே வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த வீடியோவை இப்போ ஒவ்வொரு செகண்டும் நீங்கள் நகர்ந்துட்டு இருக்கீங்க அரை கிலோமீட்டர் இந்த செகண்ட் அரை கிலோமீட்டர் சரிங்களா இப்போ நான் இன்னொரு விஷயம் சொன்னேன் சூரியனிலேருந்து கிளம்புற வெளிச்சம் வந்து நம்ம மேலே படுறதுக்கு பூமியை வந்து சேர்றதுக்கு எட்டு நிமிஷம் ஆகுது அந்த வெளிச்சம் சரிங்களா இப்போ நைட் ஆகுது நைட் ஆனோடனே இவ்வளோ நட்சத்திர நட்சத்திர கூட்டங்களை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இவ்வளோ நட்சத்திர கூட்டங்கள்லேருந்து கிளம்பி வர வெளிச்சம் வந்து எத்தனை மணி நேரம் ஆகும் எத்தனை நாட்கள் ஊட ஆகும் அப்போ நீங்கள் பார்க்குற வெளிச்சமே வந்து எங்கே எத்தனை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கிளம்பி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமேன்றது ஒரு அரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பின்பமாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க எல்லாமே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயங்களாக நடக்குது அற்புதமான விஷயங்களாக நடக்குது நம்மளோட சக்தி வந்து அவ்வளோதான் இருக்குது இயற்கை நம்மளுக்கு அப்பாற்பட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இதனால தான் வந்து அறிவியல் வந்து எதுக்காக வந்து ஒவ்வொன்றும் இப்படி நம்ம சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு இல்லையா நம்ம அதாவது மனிதர்கள் இருக்காங்களோ இல்லையோ இயற்கை வந்து அது பாட்டு மனிதர்கள் வந்து தோன்றதுக்கு முன்னாடி காலத்திலேருந்தே இயற்கை இருக்க தான் செய்து மனிதர்கள் மொத்தமாக அழிஞ்சிட்டாலுமே இயற்கை இருக்க தான் செய்யும் இது ஒரு அற்புதமான விஷயம் ஆச்சரியமான விஷயம் அதை நீங்கள் உணர்றதுல தான் இருக்குது நான் சொல்கிறத நீங்கள் உணர்றதுல தான் இருக்குது ஓகே சரி இந்த அறிவியலை எப்படி நம்ம வந்து நல்லா படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது த இன்டலக்சுவல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி என்கேப்பாசிங் த சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பிஹேவியர் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் அண்ட் நேச்சுரல் வேர்ல்டு த்ரூ அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷன் சரிங்களா அப்சர்வேஷனுங்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது இப்போ இயற்கையில் சாதாரணமாக ஒரு நிகழ்வு நீங்கள் தினசரி வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்வு நடக்குது உதாரணத்துக்கு மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த வருஷத்தில் இந்தந்த நாள் தான் மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அப்படியே எழுதி வைக்கிறீங்க இந்தந்த மணி நேரத்தில் இந்த வேகத்தில் காத்துட்டிக்கும் போது இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லி வருஷம் முழுசும் இந்தந்த நாளில் மழை பெஞ்சிருக்கு இப்படி இப்படிலாம் கண்டிஷன் இருக்கப்போ மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வைக்கிறீங்க அதே மாதிரி அடுத்த வருஷமும் எழுதி வைக்கிறீங்க ஸோ இதில் ஒரு என்ன இருக்குது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் ஃபீல்டுக்குள்ளே இறங்கி ஒவ்வொன்றா இயற்கையை வந்து அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க இப்போ ஒவ்வொரு தான் கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களால் ஒரு 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 கருத்தை சொல்ல முடியுது என்னென்னா இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது மட்டும் மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க நீங்கள் அந்த ப்ராக்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை பண்ண இடம் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்தியாவிலேருந்து பண்ணுறீங்க இதே கண்டிஷன் இருக்கும்போது அதாவது இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் கருத்து வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கும்போது மட்டும் அது வந்து வேலை செய்யுது உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் போய் அந்த நீங்கள் சொல்கிற கருத்தை வந்து செலுத்தி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருத்து வேறு மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒரு இடத்துல வேறு மாதிரி கண்டிஷனில் அந்த செயல் வந்து வேறு மாதிரி நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போம்போது அறிவு சார்ந்த உங்களோட அறிவு சார்ந்த ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் வந்து என்னென்னலாம் அப்சர்வ் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியாக அது மாறுது அதை வந்து எப்படி படிக்கணும்னா சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடியாக படிக்கணும் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி அப்படிங்கும் போது என்னது அதாவது படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது பேட்டர்ன் இந்த சென்ஸ் இப்படி படித்தா அதாவது என்ன சொல்கிறது இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் க என்ன சொல்கிறது கன்சிடரேஷனில் எடுத்துக்கணும் எல்லாமே கன்சிடரேஷனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராக்டிக்கல் ஆக்டிவ் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடியாக இருக்கும் அப்சர்வ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிறது மட்டும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க கண்ணுக்கு தெரியாமலும் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதாவது நான் பேசுகிற சவுண்டு கேட்குறது கிடையாது சவுண்டு வந்து என்ன சொல்கிறது பார்க்க முடிகிறது கிடையாது சரிங்களா நிறைய விஷயங்கள் அதை வந்து த்ரூ அப்சர்வேஷன் சொல்கிறேன் அப்சர்வேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் சரிங்களா நியூட்டன்ஸ் அப்சர்வேஷன் நியூட்டன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாரு என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாரு ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுது நம்ம பார்த்துருந்தா என்ன பார்ப்போம் ஒரு மரத்தில் வந்து ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து யோசிச்சுருப்போம் 
அவர் அந்த அவர் வந்து அவர் பார்க்குற கண்ணோட்டத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் எப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் எதுக்கு இந்த மரத்தில் இருந்து ஆப்பிள் கீழே நோக்கி விழுகுது எப்போவுமே நம்ம பூமியில் ஏதாவது ஒன்று தூக்கி மேலே இருந்தோம்னா மேலே போகுது கொஞ்சம் தூரம் போகுது மறுபடியும் கீழே வந்து விழுந்துருது சரிங்களா அப்போ வந்து எதுக்கு இப்படி நடக்குது அதான் சொல்கிறேன் ஆஸ்க் ஒய்ஃப் ஃபார் எவ்ரி திங் யூ சி ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கண்ணோட்டத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது மட்டும்தான் சயின்ஸை நீங்கள் வந்து நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் எதுக்காக இப்படி நடக்குது அப்படின்ற அவர் அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்ததன் மூலமாக தான் புவியீர்ப்பு விசை அப்படிங்கிறதே அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது சரிங்களா கலிலியோஸ் அப்சர்வேஷன் கலிலியோட அப்சர்வேஷனை பாருங்கள் அவர் வந்து சர்ச்சில் இருக்கார் சர்ச்சில் இருக்கும்போது ஒரு விளக்கு கீழே தொங்கிட்டு இருக்கு அந்த மேலே தொங்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா அந்த விளக்கு தொங்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே ஆடுது அப்படி ஆடும்போது நம்ம அந்த பார்த்தா எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுவோம் சரி காற்றடிக்குது போல் அதனால் வந்து அந்த விளக்கு வந்து இடத்துலேருந்து புறமாகவும் வலதுலேருந்து இடது புறமாகவும் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்கோம் அவர் அதை எப்படி பார்க்குறாரு எதுக்காக வந்து இடதுலேருந்து வலது புறமாகவும் வலது புறந்து இடது புறமாகவும் ஆடுது அவர் அதை உற்று கவனிக்கிறாரு அதில் ஒரு விஷயம் கவனிக்கிறாரு என்னென்னு பாருங்கள் இடது புறத்துலேருந்து வலது புறம் போகிறதுக்கும் மறுபடியும் வலது புறத்துலேருந்து இடது புறம் போகிறதுக்கும் ஒரே நேரம் எடுத்துக்கிறது அதை அவர் வந்து உற்று கவனிக்கிறது மூலமாக மட்டும்தான் அவரால் பெண்டுலம் கிளாக் ஆசிலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கருத்தை அவரால் முன்வைக்க முடிஞ்சது உலகம் முழுசும் அப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா அதனால தான் சொல்கிறேன் ஆஸ்க் ஒய்ஃப் ஃபார் எவ்ரி திங் யூ சி ஏன் இப்படி நடக்குது எதுக்காக அப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி நீங்கள் அதில் செலுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் அறிவியலை நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் நல்லா படிக்க முடியும் சரிங்களா ஓகே இப்போ அறிவியல மொத்தமாக நம்ம படித்தோம்னா முழுசாக நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியாது அதனால் வந்து நம்ம அறிவியல் அதாவது வரலாறு படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் தான் வந்து டெவலப் ஆகி வந்தது அடுத்து மைக்ரோ லெவலில் போகும்போது கெமிஸ்ட்ரி அடுத்து இன்னும் மைக்ரோ லெவலில் போகும்போது பயாலஜி இந்த மூணுலேயுமே கணக்கு வரும் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கும்போது எதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு மேக்ரோ லெவலில் அதாவது பெரிய லெவலில் தெரியுதோ அதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு இரும்பு பந்தம் வந்து மேலே தூக்கி எரியிறோம் அப்படிங்கும்போது இந்த கோணத்தில் அதாவது ஆங்கிளில் இந்த வேகத்தில் எரியும் போது அது இவ்வளோ தூரம் போய் விழுகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிக்கிறோம் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு சக்கரை வந்து சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ இருந்ததுன்னா இவ்வளோ வேகத்தில் சுற்றும் போது இவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிக்கிறோம் இப்போ இந்த இரும்பு பந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இது வந்து ஃபிசிக்ஸில் மேலே தூக்கி எரியும் பொழுது அது கீழே போய் விழுகுது அது காற்றில் பயணிக்கிற வேகத்தின் மூலமாக அதில் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு காற்று வந்து ஃப்ரிக்ஷன் கொடுக்கும் அதாவது தடுக்கும் அந்த இரும்பு வந்து காற்றில் பயணிக்கிறது வந்து தடுக்கும் அப்படி வேகமாக பயணிக்கும் போது அதில் ஒரு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்டை பற்றி படிக்கிறது மேக்னட்டிசம் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஒவ்வொரு இதுலேயும் எப்படி எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஃபிசிக்ஸில் படிப்போம் இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா எங்களேன் இரும்பு இருக்குது படிக்கல் இருக்குல்ல ஒரு கிலோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காய்கறியில் வந்து ஒரு கிலோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இரும்பு இருக்குது இப்போ அந்த இரும்பை வந்து அப்படியே கொஞ்ச நாள் போக 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 துருப்பிடிச்சிக்கிட்டே போகும் துருப்பிடிக்குது அப்படிங்கும் போது அது காற்றோடு அப்படியே ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அதாவது ஒன்று சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ ஒன்று சேரும் பொழுது என்னாகும் அப்படியே இந்த இரும்பு வந்து அப்படியே துருப்பிடிச்சி 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 கொஞ்ச நாளாக காணாமலே ஆக போயிடும் அதான் வந்து அது எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிறது அது ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எப்படியெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம் கெமிஸ்ட்ரியில் அதே இது பயாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரும்புங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் இரும்பு இருக்குது இரும்பு சத்துன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம ரத்தத்தில் வந்து இரும்பு சத்து வந்து கம்மியாக இருக்குது அயன் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இரும்பு சத்து எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் உடம்புக்குள்ளே இரும்பு இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு இதுவும் அந்த இரும்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த இயற்கை உலகத்தில் எப்படி வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத படிக்கிறது தான் இந்த மூணு டிவிஷன் இந்த மூணு டிவிஷன்லேயுமே மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்துடும் எப்படி சொல்கிறேன் 
எந்த கோணத்தில் எந்த வேகத்தில் போனால் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்துடும் கெமிஸ்ட்ரியில் இரும்பு வந்து காற்றோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ வேகமாக ரியாக்ட் பண்ணுது எவ்வளோ நாளில் அது துரு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாள் கணக்கு அந்த நேர கணக்கு எல்லாமே அதில் கணக்கு வந்துடும் பயாலஜி பயாலஜியில் அந்த இரும்பு இன்னும் மைக்ரோ லெவலில் போயிடும் சரிங்களா நம்ம உடம்புல வந்து கொஞ்சம் அளவில் தான் இரும்பு இருக்கும் அந்த உடம்புக்குள்ளேயும் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குது சரிங்களா அப்போ இரும்பு சத்து எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு அதிகமாக இருந்தால் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் உடம்புக்குள்ளே எப்படி நடக்குது இது இன்னும் பெரிய விந்தையான ஒரு சப்ஜெக்ட் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் டீப்பாக படிக்க வேண்டியிருக்கும் இப்படி ஒரு விஷயத்துலையும் கணக்கு வந்துடும் எப்படி இரும்பு சத்து எவ்வளவு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற அளவில் கணக்கு வந்துடும் அதனால தான் சயின்ஸில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ராக் சயின்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக் சயின்ஸ்னால் நீங்கள் படிக்கிற சம் படிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த சம் ஒவ்வொரு சம்லையுமே அது எந்த விஷயம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த சம் சொல்லாது ஆனால் அந்த சம் வந்து மொட்டையாக பேசும் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இசிக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறீங்க அதாவது அது வந்து கூட்டல் அது எது எது வந்து கூட்டுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிக்க மாட்டோம் உதாரணம் எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ என்ன சொல்கிறது இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு ரெண்டு ரியாக்ஷன் நடக்குது ஒரு ரெண்டு பொருள் வந்து ஆட் ஆகுது ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி இன்னொரு பொருள் கிடைக்குது அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இதே மேத்தமெட்டிக்ஸில் அது எந்த கெமிக்கலுங்கிறதோ இதெல்லாம் சொல்லாமல் இது ஒருது இது ஒருது இது இவ்வளோ இவ்வளோக்கு அளவு இருக்குது இது இவ்வளோ அளவு இருக்குது ரெண்டு கூட்டினா எவ்வளோ அளவு அப்படிங்கிறது மட்டும் பேசுமே தவிர அது என்ன பொருள் என்ன வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசவே பேசாது அதனால தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ராக் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் சரி இந்த மொத்த இயற்கையின் வந்து ஒரு விதிப்படி செயல்படுது அதுக்குன்னு ஒரு விதி இருக்குது இந்த விதி வந்து மொத்த அண்ணத்துக்குமே பொருந்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது சொல்லலாம் எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய் அதாவது எனர்ஜியை வந்து உங்களால் உருவாக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது உதாரணத்துக்கு ஒரு சாக் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த சாக் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சாக் பீஸை நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சரி இதில் இருக்க எனர்ஜியை வந்து உங்களால் அழிக்கவே முடியாது இதே மாதிரி உங்களோட சாப்பீஸ் வந்து பூமியில் இருந்து தான் எடுத்து உருவாக்க முடியுமே தவிர ஆற்றல் சக்தி நம்மளுக்கு கிடையாது உதாரணத்துக்கு இப்போ அழிக்கிறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க எரிக்கிறீங்கன்னு வைங்க இது எரிக்கும் போது என்னாகும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறிஞ்சு 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 சாம்பலாக மாறிடும் சாம்பலாக மாறி இந்த எனர்ஜி கொஞ்சம் இது வந்து அப்படியே காற்றில் கலந்துடும் அப்போ இந்த எனர்ஜி காற்றில் இன்னொரு எனர்ஜியாக மாறிடுச்சு மாற மாற்றம் தான் நடக்குமே தவிர இது அழிக்க முடியாது சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் உருவாக நீங்கள் அதாவது தினசரி வாழ்க்கையில் நீங்கள் செயல்பட யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருளுமே பூமியிலேருந்து எடுத்து தான் செய்ய முடியுமே தவிர நீங்களாக உருவாக்குறது கிடையாது மேன்மேடு அப்படிங்கிறதே கிடையாது எனர்ஜி வந்து எல்லாமே பூமியிலேருந்து தான் ஒரு சில மாற்றங்கள் மூலமாக புதுசாக உருவாக்குறாங்க அப்போ கிரியேஷனுங்கிற வேர்டே கிடையாது எல்லாமே உலகத்தில் இருக்கிற பொருட்களை எடுத்து தான் நம்ம உருவாக்குறோம் சரிங்களா எனி மேட்டர் இன் எனி ஃபார்ம் ஹஸ் காட் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி அதாவது ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத பாரு ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுனா என்ன இயற்கையில் நீங்கள் எந்த விஷயத்தை பார்த்தாலும் சரி இயற்கைனா உங்கள் ஊர்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் ஊரில் நீங்கள் எந்த பொருளை பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த மானிட்டரில் பார்க்குறீங்க இல்லை மொபைல் ஃபோனில் பார்க்குறீங்க அது வந்து சாலிட் அது வந்து சாலிட் இருக்கு சாலிடாக இருக்கு இப்போ நீங்கள் டெய்லி தண்ணி குடிக்கிறீங்க டீ சாப்பிட்றீங்க அது வந்து லிக்விடாக இருக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்கள் மூச்சு விட்டுட்டே இருக்கீங்க எதை மூச்சு விடுறீங்க கேஸை தான் மூச்சு விடுறீங்க இந்த மூணு ஃபார்மை தவிர்த்து இந்த மூணு ஃபார்மை தவிர்த்து இயற்கையில் எந்த ஃபார்மும் இருக்கிறது இருக்கவே முடியாது ஒன்று சாலிடாக இருக்கும் இல்லை லிக்விடாக இருக்கும் இல்லை கேஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த சாலிட் லிக்விட் கேஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு குவான்டிட்டி இருக்கு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒரு அளவு இப்போ இந்த சாப்பீஸ் இருக்கு இதோட அளவு எவ்வளோ இருக்கும் சரி ஒரு நூறு கிராம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் சரிங்களா நூறு கிராம் அப்படிங்கிற போது அதுக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்கு குவாலிட்டி அப்படிங்கும் போது எப்படி வரும் இதுக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்கு அதாவது 
என்ன சொல்கிறது பச்சை கலரில் இருக்குது அப்படியே வந்து ஈஸியாக பொறிஞ்சு வந்துடுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தன்மை இருக்குது இன்னும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன்னு வைங்களேன் அடுத்தடுத்த இதில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனி சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி வில் அஃபெக்ட் ஆர் சேஞ்ச் தி குவாலிட்டி அதாவது இப்போ பாருங்கள் இப்போ இப்படி ஒரு இரும்பு ராடு இருக்குது இதுக்குன்னு ஒரு மாஸ் இருக்கும் அதாவது கேஜி மாசுங்கிறது தான் வெயிட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வெயிட் மிஷினில் பார்க்குறது எல்லாமே மாஸ் தான் இப்போ இந்த ராடு இருக்குது இதுக்குன்னு ஒரு வெயிட் இருக்கும் இப்போ குவான்டிட்டி கூடுது இதை விட ஒரு அதிகமான ஒரு இரும்பு அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதில் வந்து மாஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ குவாலிட்டி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்றத சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட இருக்கும் கரண்ட்டு போகுதுன்னு வைங்களா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது தடுக்கும் இது வழியாக கரண்ட்டு போகுதுன்னா இதில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே அந்த கரண்ட்டு போகடாமல் தடுக்கும் ஒரு தடுப்பு தன்மை எல்லா பொருள்களையுமே இருக்குது அப்போ இதில் இருக்கிற தடுப்பு தன்மையும் கூடுது இதோட வெயிட்டும் குவான்டிட்டி அதாவது வெயிட் கூடினோடனே அதோட தன்மையே மாறுது அப்படியே போக 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 அதோட தன்மை வந்து அதாவது இது வந்து ஹீட் பண்ணுறோன்னு வைங்களேன் மெல்ட் ஆயிரும் எவ்வளோ நேரத்தில் மெல்ட் ஆகும் வேகமாக மெல்ட் ஆயிரும் குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்குது இதில் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே பாண்ட் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போக போக இதிலோட மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து டைம் வந்து வேகமாக ஆகாது இது கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்து இன்னும் சிம்பிள் ஃபார்மில் சொல்கிறேன் நம்ம சாப்பிட்ற டீயில் கூட மாதிரி கொண்டு சொல்ல முடியும் எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் டீ சாப்பிட்றீங்க குவான்டிட்டியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க குவான்டிட்டி சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் சொல்கிறேன்னா சுகர் இருக்கு இல்லையா சீனி சீனியை வந்து ஆட் பண்ணுறீங்க அப்போ இதோட எடையை அதிகப்படுத்துகிறீங்க அதாவது குவான்டிட்டியாக மாற்றுறீங்க சுகராக உள்ளே போடுறீங்க வெயிட் அதிகமாகுது குவாலிட்டி அதோட தன்மை எப்படி மாறுது இனிப்பு தன்மை மாறிடுது புரியுதுங்களா இப்போ அதுதான் வந்து குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி சேஞ்ச் அதாவது குவான்டிட்டி மாறினா குவாலிட்டி மாறும் குவாலிட்டி மாறினா குவான்டிட்டியும் மாறிடும் குவாலிட்டி மாறுதுன்னா இனிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்குன்னா நிறையா சீனி ஆட் பண்ணிட்டீங்க அதனால் குவான்டிட்டியும் மாறிடுது சிம்பிள் ஃபார்மில் சொல்லிட்டேன் அதாவது இன்னொரு பாயிண்ட் பாருங்கள் எனி சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி வில் அஃபெக்ட் த குவாலிட்டி எனி சேஞ்ச் இன் குவாலிட்டி வில் ஆல்சோ அஃபெக்ட் த குவான்டிட்டி வைஸ் வருஷா ரெண்டுமே மாறும் த குவான்டிட்டி ஆர் குவாலிட்டி சேஞ்ச் வில் பி விசிபிள் அட் மேக்ரோ லெவல் அது பெரிய லெவலில் இருக்கும்போது உங்களால் ஈஸியாக பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் இருக்கும்போது சின் ஈஸியாக பார்த்துட முடியும் ஆனால் ஒரு அணு ஆராய்ச்சியிலையோ இல்லை ஒரு சின்ன மேக்ரோ மைக்ரோ லெவலில் உள்ள ஒரு விஷயங்கள் அதாவது பயாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இரும்பு வந்து நிறையா ஆட் பண்ணால் என்ன நடக்குது உடம்புக்குள்ள நீங்கள் வந்து காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா பேராஸ்டமால் போடுறீங்க உடம்புக்குள்ளே அது எப்படி வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி அது போகும்போது இன்னும் மைக்ரோ லெவலில் போயிடும் உடம்புக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த குவான்டிட்டிக்கு ஏற்றாப்பில் குவாலிட்டி இப்போ எக்ஸாம்பிள் பேராஸ்டமாலில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் சாப்பிட்டா பெரியவங்களுக்கு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்க உடம்பு அளவுக்கு பொறுத்து அந்த பேராஸ்டமாவில் குவான்டிட்டியை மாற்றுறோம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இருந்தால் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அந்த அளவே போதும் அவங்களுக்கு அவங்க அவங்களோட உடம்பு அளவுக்கு அப்போ பொழுது அவங்களுக்கு அந்த லெவலுக்கு அந்த மருந்தே வந்து அந்த உடம்புல இருக்க ரியாக்ஷனை பார்த்துக்கிறது அதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ மேக்ரோ லெவலில் இருக்கும்போது ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த மாதிரி இரும்பு இந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய விஷயங்கள் எல்லாமே ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற முடியும் பட் ஆனால் வில் நாட் பி விசிபிள் அட் மைக்ரோ லெவல் நம்ம கண்ணுக்கு உண்டான சக்தி வந்து கம்மி மைக்ரோ லெவலில் மைக்ரோ லெவலில் இருக்கும்போது அதனால் நம்ம அது வந்து நம்ம அந்த சேஞ்சு வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது எது எந்த சேஞ்சு குவாலிட்டி சேஞ்ச் அல்லது குவாலிட்டி சேஞ்ச் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறது இல்லை சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் அறிவு மென்மேலும் வளர கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் நன்றி